നമസ്കാരം റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഡെബിറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അസെറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഹിഡൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെബിറ്റ് ആണ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിലെ നിരന്തരമായ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ജേണലിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡെബിറ്റിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റിനു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്കത് പഠിക്കാം എന്താണ് റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെയും ക്രെഡിറ്റിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണ് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ദ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഈ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ റൂൾസിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റുകളും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടിങ് അസോസിയേഷൻ ചില റൂളുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിനെ അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് അസെറ്റുകളായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫേർണിച്ചർ പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അസെറ്റുകളാണ് ബിൽഡിങ് ഗുഡ് വിൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസെറ്റുകളായിട്ട് പറയാം മറ്റൊന്ന് ലയബിലിറ്റീസാണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതകൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ലയബിലിറ്റീസാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം അക്കൗണ്ടിങ് കേഴ്സിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റവും ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലാണ് മറ്റൊരു ഐറ്റമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അത് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം അക്കൗണ്ടിങ് കേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റം ഇൻകം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ റവന്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അവസാനമായിട്ട് എക്സ്പെൻസസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് പോലെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് അക്കൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നത് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ കൂടിയ അസെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അസെറ്റിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അസെറ്റ് ഡെബിറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോട്ട് ഫേർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫേർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫേർണിച്ചർ ഒരു അയ്യായിരം രൂപക്ക് മേടിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത
അതേ സമയത്ത് ലയബിലിറ്റീസ് കുറയുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റാണ് ലയബിലിറ്റീസിന് ചെയ്യേണ്ടത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നു ബാങ്ക് ലോൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബാങ്ക് ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പം ഡെബിറ്റ് ഏതായിരിക്കും ക്യാഷ് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് പ്ലസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റൂൾ എന്താണ് വെൻ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ബേസിക്കലി അത് ലയബിലിറ്റിയാണ് ബാങ്ക് ലോൺ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും വരിക ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഐ മീൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിസിനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് കൂടുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നു ഇനി ഇൻകം ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ ക്യാപിറ്റലിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിനൊക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്യുക കാരണം ക്യാപിറ്റലിന് കൂട്ടുന്ന ഐറ്റമാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഇൻകത്തിനും ക്യാ ഗെയിനും ഉള്ളത് കാരണം ക്യാപിറ്റലിന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവ വരുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഷുഡ് ഓർ റവന്യൂസ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് അത് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യുക അത് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസാണ് അത് അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെബിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസസ് കുറയുമ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി പെയ്ഡ് സാലറി കൊടുത്തു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് കുറയും ഇതാണ് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ സാലറീസ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ബൈ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് എന്തുകൊണ്ട് അസെറ്റ് കുറയുന്നു എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന റൂള് പ്രകാരമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ റൂള് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഓരോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ ഏത് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ഏത് ആസ്പെക്റ്റാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടിങ് അസോസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റൂൾസാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നോട്ടിലേക്ക് ഇത് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അസ ഇതിൽ അസെറ്റുകളും എക്സ്പെൻസസ് മാത്രമാണ് ഡെബിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അവ കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് ലയബിലിറ്റീസ് ആവട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ ആവട്ടെ ഇൻകംസ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റാണ് കുറയുമ്പോഴാണ് അത് ലെസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലാസ് നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജേണൽ എന്താണെന്നുള്ള ജേണൽ ജേണൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ജേണൽ ഇസ് എ പ്രൈം ബുക്ക് വേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ജേണൽ ഈസ് കോൾഡ് ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് പറയാം ഈ ഒരു മാറ്റർ കൂടി ആ ക്ലാസ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ജേണൽ എന്താണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജേണലൈസിങ് എന്താണ് ജേണൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ ഇസ് എ പ്രൈം ബുക്ക് വേർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ്ലി റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി
ബുക്സിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ലെഡ്ജറിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഫോളിയോ നമ്പർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്നുള്ള ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ബ്ലാങ്ക് കോളാണ് ജസ്റ്റ് ഷോ വർക്കാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വർക്കാണ് അത് ആ ഒരു കോളം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഈ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡേറ്റും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം കണ്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ചെറുതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ജേണലൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനലൈസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അജയ് അജയിൻ്റെ ബുക്സിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് വണ്ണിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു അവിടെ അജയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അധിക ജേണൽ എൻട്രീസിൻ്റെയും പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് ഫോമിൻ്റെയും ആദ്യ ട്രാൻസാക്ഷൻ മിക്കവാറും ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അജയ് ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ജേണലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തണം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു രണ്ട് അജയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നു എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റലും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്യാഷ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്ററാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു അജേസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതൊരു സോൾട്ടായിട്ട് പ്രൊപ്പൈറ്റർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആളെ പേര് എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ടു ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ആണ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് തട്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുക സേ ഇവിടെ തന്ന എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതുന്നു അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നരേഷൻ എന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി വെക്കാം അജയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് ഏതാണ് നമ്മൾ നരേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നരേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ജേണലാണ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഫോർത്തിനാണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സപ്ലൈസിൻ്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം അത് കടത്തിന് മേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് പർച്ചേസസ് ആണ് ഗുഡ്സ് മേടിക്കുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് എന്നും ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിൽസും എന്നാണ് പറയാം അതായത് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല മേടിക്കുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടും സെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കാണ് ഒന്ന് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് മറ്റൊന്ന് ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്ററാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് മേടിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ടും ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എക്സ്പെൻസസ് കൂടി അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സ് അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണൂ നോക്കൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് സെവൻത്തിനാണ് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻത്ത് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് സാധനങ്ങൾ ക്യാഷിന് വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടുന്നു ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ പിന്നീട് ഏത് ഇനത്തിലാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ഇനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ടു സെയിൽസ് സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നുള്ള ലോജിക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ ആണ് റവന്യൂസിനെ ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെവൻത്തിന് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അവസാനമായിട്ട് പതിനാലാം തീയതി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു മനോഹർ മനോഹറിന് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു ഇവിടെ മനോഹർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിനാണെന്ന് കൂടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജേണൽ വരുന്നത് മനോഹർ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് തരാനുള്ള ആളുകൾ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഏത് ഇനത്തിലാണ് സെയിൽസ് ഇനത്തിലാണ് അപ്പം മനോഹർസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് മനോഹർ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ളത് കൊണ്ട് മനോഹറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല പതിനാലാം തീയതി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാലിന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കോളങ്ങൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം രണ്ടും ടാലി ആവും സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജേണൽ എൻട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ആ സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടൻസിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു